My Trait is Hard. En net voor ek weg is uit Zuid-Afrika uit in 1990, um, het een vriendin van my gesê, het jy al die boek gelees, jy moet ek lees, maar ek het toen nog nie gelees nie. Ek dacht, oké, okay. en ek kyk op die rekenaar en ek kyk waar die boek in die winkel is, en ek kom op die leer daar, en ek sien daar twee uh, exemplare daar, en ek geef vir haar die heen, um, en ek dacht, ek moet nie kyk waar we gaan die ding boek, want my vriendin het gesê, ek moet ek lees. En ek begin die eerste bladsy lees, en toe moes ek net gaan die tweede bladsy lees, en toe die derde bladsy, en toe gaan kryp ek weg onder in die pakkamer, onder die straate van Los Angeles, en ek lees die eerste hoofdstuk klaar, toe koop ek die boek. En heel aan die einde van die boek, en dit is een journalistieke boek, so uh, elke, elke hoofdstuk gaan oor een ander ware verhaal wat gebeur het, waarvan die jonge man uh, geweet het, en waar oor hy geskryf het. En die laaste story wat hy van praat, is ges, uh, uh, speel om af in Msinga. Nou, Msinga is baie noordeel van die taal daar by die Tugela. En my familie, opperman familie, kom van daar af. En inderdaad, my familie het vijf plaas gehad daar om Wenen in die taal. En ek het al my kinderjare daar doorgebring op ons vakanties. In een ander geval, en hy praat toe, oor die, die verhaal waar hy praat, is die man, sy naam was Elkak. Hy is een Engelsman gewees wat een boer was, en toe een nacht gaan een van sy spies in die 60 en 70 jare, en toe gaan een van sy zwart werkers na om toe, van een, van een ander plaas kom na om toe en vraag van hop, met een rechtszaak teen sy baas op sy plaas. En um, hierdie elke man raak toe betrokken by die saak, en hy help toe die ouwe om dit uh, na die hoofd te doen. En hy het gebeur. Toe kom al meer en meer werkers van die strip met klachtes teen hulle boere, na hierdie ons man toe, en hy het uiteindelijk ophou om te boer, en hy het net betrok geraak by die rechte van die swartwerkers in die Msima gebied. En nou gee hy voorbeeld in die boek, Rian, en hy sê, hier is nou paar voorbeelde van die sake wat hy help win het, en dit, 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 gees ek een voorbeeld is, en een van hulle sê, ja, onder andere was daar een man opperman, op sy plaas daak is Afrika, een van sy werkers het gekom en gesê, hierdie kind van 16 wat sy wel het, is eindelijk sy kind, en um, hy het ontken en bloedtoets en het eindelijk hoofdzaak en nadat hy sê, dan het hy herken dat is sy kind en hy moest toe mens betaal en sy vrou het om verlaat met hulle twee kinders en uh, tot vandag toe sit hy nog op die plaas, daak is Afrika in Msinga en hy is my neef 
Peter Opperman. Toe ek dit lees, bel ek my ma in Suid-Afrika. Hy in Los Angeles uit, ek sê ma, oor hierdie, en ek lees het vir hom, en my ma sê, nee, sê die, dit kon nie gebeur het. Ek sê nie, maar het staan nie so in hierdie boek, hierdie man is een journalist van. Dus ek sê, bel vir Tanny Rea, want in die middel 70's, het al die mense van hy plaas af weggespat, na Dundee, Escort, al die vryheid, Newcastle, al die dorpies, maar uit, veen en uit. En net hy het oorgebleid op sy plaas. Ek het inderdaad met hom gepraat op die voor, kort voor ons begin skiet het, want ons het baie na by sy plaas geskiet, en van die kniele is op sy plaas geskiet, in die TVRS. En toe sê ek vir myself, want toe bevestig dan die reale, dit is nou, ja wel, die sien Fransie, dit is nou wat gebeur het, en maar die moet om die praat nie daar oor eindelijk nie, en dit is toe en so voorts. En so toe dacht ek, hier is die story, hier is die drama, en ek Ek laat ons my achterkop, ek verhuis toe van Los Angeles na Chicago toe en op een stadium besluit ek, ek dink moet nou die drama gaan skryf. En dit sou een enkel drama wees, soos Kaburu of Aantrekkingskrag of Stille Nacht, een van my 24 minuut. En my begin was toe die oud Tanny, oud, ek wil even onder Snijman ons het speel, en dat die oud Tanny nou daar sit in die huis, en die ousie kom in en sê, sê, ou mies, die sê, jong man, die so en die, dan stap dan nou derig jaar en gaan mannetje nou daar in, en dis nou kastig ek, en hy het gepraat, en sê, sê, mens, toen ek het jou landklaas gesien, en ek tik nou die dialoog, en daar my kamerkie in Chicago, en, 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 toe op stadium sê hy, vraag, maar Tanny, wat het nou hier gebeur? En ek tik die dialoog so, en sê antwoord om so, en ek onthou nie so goed, ek daar gesit en tik, en van die eerste Apple Macs, wat so dik was so, laptop so dik was so, trend met wat 1 meg rijk, dat jy nie is om meg, ja, 16 vir die kei, en, en, sy sê, ach my kind, voor jy kan verstaan, wat jy gebeur het, moet jy verstaan, hoe ons hier gekom het, en toe dit, dat toe hou ek op, en toe sê, weet jy wat, hierdie is nie met die drama, oor hierdie een incident nie, want die van jy wat wel, donker had geseen op TV, sal daar incident herken, van episode, die, 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 amper by die einde, die tweede laatste groot vraag, 1976, dit is die, dit is die saad dramaakie, van die hele donkerland reeds. En, ek dacht nie, hier is van hoorde op die plaas gekom, het recht van die begin af, die hele familie, sy, 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 generatie is na mekaar, en in dit kan ek die geschiedenis van Suid-Afrika onderzoek, soos het oor die plaas getrap het. Ja, so kan die plaas gebruik as een plek, as Zuid-Afrika as het ware. En soos die noodlotte daar heen is, ek in Chicago, waar ek by Noordwest Universiteit geswat het, my hem gedoen het, en hulle het daar die tweede grootste Afrikaner bibliotheek ter wereld. Die ander ene is in Texas, nie in Zuid-Afrika. Amerikaans is ons maar op die manier, as hulle rijk word, skenk hulle baie geld aan die universiteite, dis hulle groot ding. So die gebouw word nie die wetenskap gebouw genoem nie, dit word die John J. Lewis Hall genoem, dit word die, jy weet, fijn nie, dit word al die name, dit is die mense wat daarvoor betaal het. In elk geval, hulle gee baie terug, en natuurlijk hulle word ook skatrijk, jy weet, dit word is die naam, so, jy weet, maar, hoe het ook al sê, ek doen toe na, so toe daar sit ek vir die jaar, en ek daar swat, is ek toe ook in die bibliotheek, en daar sit ek tussen die, tussen die rakke van die bibliotheek, en lees, voortrekker dagboeken in Hollands, is hulle daar op haar rakke, daar mense, jy kan nie glo wat hulle daar, hoe enorm die bibliotheek is, nie net gewaai aan die letterkunde en geschiedenis van Afrika, so jy weet alles kan jy daar kry, elke laas het in en alles wat verband was ook en so het vir die jaar en half geskryf, ek het nagevoers en gelees en toe uiteindelik toe terug is in Afrika toe begin ek die verhaal skryf so dit is hoe donker aan sy begin gehad het en waar die deur van daar kom het. Kan ek dit hier vannacht net net met so paragraaf, met so interessante feit, wat jy noem van die biblioteke daar in Amerika, die ander die nou met jy nou verwees, is die Harry Ransom biblioteke in Oosten, as jy enige van jy opreks om nou gaan gemaakt op die daar, al die Herman Charles Bosman man is gehad, is daar, en feitelijk elke groot Afrikaanse man wat verskyf in die laatste hoeveel jare, sal in Oosten wees, en Harry Ransom was die oog gewees van die het geskenken gemaakt het, maar hulle is die enigste universiteit in die wereld wat nie begroting het nie, 
Want hulle op die gronde van die universiteit is daar olie gekryd en daar olie geef hulle absoluut nummer eindig. En dit is ook maar waarom die skritte daar. En af en dat ons net terugkom hier natuur. In Donkerland is daar een toneel gewees om aan te sluit by jou neef en sy problematische verleden. En Dion gebruikt het baie, baie goed in die toneelse, dat jy die een woord wat hang oor die hele groot toneel, word nooit gesê nie. En het is een woord wat meeste van julle wat my wat het om ons op die onze oudere omstelde woord ken, ontig. Want hy weet dat het een van die sleutelwoorde van haar pad het. En het het gewijs of geslaan op geslagsgemeenskap tussen persoene van hoe verschillende keer. En hoe die manier hoe dit gemanipuleer word in die toneel is eindig verschillend. En want niemand gebruik by die woord nie, maar die uitwerking daarvan. Die boomlik wanneer allemaal weet dat hy het rond te gepleeg, begin alles uit mekaar uit spak. En die lekker ding van Hartland, die volgende reeks dat jy ons gebruik, is dat daar die ding wat hang oor allemaal, die geheime wat verswijf word, is die ding wat hy dan verder voer, en dit is dan nie een apartheidsgeheim in Hartland nie, maar dit is persoonlijk geheim, en met dinge wat mense behoort raak te sien in hulle dagelijkse handel en wandel, maar verkies om nie te sien nie omdat hulle die familie ewig ons sal verskeer. Is daar iets van die aard ook in Kruispad? Ja, Kruispad, wel, om jullie idee te geef van hoe die trilogie werk, hy word nou dier kijk het in een box set uitgegeef, dan kan die mens die hele ding sien, al 39 episodes. Maar hoe hy werk, is dat Donkerland speel min of meer episode of twee episodes per generatie. So Donkerland beweeg in generatiesprongen. As jy weer kyk, is die oukie wat daar 16 was, nou die 45-jarige pa. En hy het myself kinders. En so beweeg hy dier 7 generaties. Waar Kruispad, wat eerst gedoen is, maar eindelijk die middeldeel is van die trilogie, het beweeg in episode per jaar oor 13 jaar, en dan Hartland speel af een episode per maand. En ek het moet willig gedoen, so dat die verhaal versnel, en ook omdat het komt op by die Heerde, en so meer moet vertel word in die selfde tyd. So eerstens dit, maar die, jy weet, die ding is, as jy skryf, nee, ek dink altyd aan Moris Langdag, ek geef jy vraag my nou die vraag, ek sal het antwoord, want ek het nie antwoord, My antwoord is hierdie. In Moorslang dag is daar my eerste drama ooit, want ek wou verloof raak toe, skryf ek een drama om een ring te kan koop. En dus ook het amateur geword, ek kan ongeluk. Het gaan altyd om een vrouw nie. Ek weet ek al teer wees, maar het had thuis een land aangebied vir die drama, dus ek ook ek skryf een drama. En toe is het Moorslang dag, toe ek nog op Waasri was, en dit was baie geld daar, het het 1000 rand, want jou voeie was 750 rand die jaar. Jy moet verstaan wat die duisterland was vir my in 1983. Dit is ongelooflik hoeveel het geld. Ja, ja. Soos dit is like in 35 euro duisterland na. Ja, dit is baie geld hoor. En ek het een mooie wind gekoop. Maar in Moorislang dag is daar hierdie oomlik waar hierdie absolute irrewoot van. Hy is saam met die boelie lappies in die tent en alles is op die grens in die tent. En hy is werk hierdie woot, maar in elk geval, een van die themaatjes is doodgeschiet, omdat die twee hierdie woote geslaap het op wacht, terwijl hulle op betrokken was. Maar hulle nie moet nie. En in elk geval, na by die einde, kom die klein oudie koosie wat so geboelie word hier allemaal in die pos, wat gekom het nou daai aand in die pos sakke. En, maar daar is een brief vir Willy wat dood is. En hulle weet nie wat om die brief te maak. Dit het werk om my gebeur nie aan nie en ek het die pel gehad, en was een goeie vriend van my, en toe kom die post daar aan vir hom, maar ek weet hoe hy sal klaar dood. Nou weet jy nie, stuur jy nou die brief terug, na sy meisie wat geskryf het, dan wonder sy nou, het hy dit ooit gelees, of, 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 sê maar jy vernietig hom, dan sal sy altyd denk, wel miskien het hy tenminste die brief gelees, voor hy dood is, jy sien, ek het nie gedeet wat my die brief te maak, en toe begraaf ek hom, en, en dis waar hom gelos het, daar op die grens, daar op die grens, en die gat, En, en, maar ek het toe, het ek hierdie oomlik gehad waar hulle besluit wat om te maak en wij staan op en hy sê, geer het vir my, ek sal het doen. En hy gaan begraaf in die brief. En so, dat is een sekere soort van redemption, jy weet, vir hom daarin, dat hy, jy weet, vir sy sondes goed maak. Maar in elk geval, na die drama by die 
Ah, die koffie, ek kan pas toneel, moet jy nou die verhoogse dan vraag nie gehoor, om ook kenners neem, uit genoeg die gehoor, en theatermense en die, en dat is allemaal baie intelligent in reserve. En dan vraag my die slim planne, en ek wil nie die geld hee. En, 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 jy weet, ons het die eerste afskrif, die eerste draaf gelees van die ons langdag, en die gebeurtenis met Van was glad nie daarin nie. Wat het jou, jy weet, geinspireer om so reik metaforiese oomlik in te bouw in die drama? Wat het jou dat besef, dat het kort net dit, dus sê ek wel my waarheid te sê, en hierdie was die waarheid, ok, is twee dag voor ons opgegaan het, het die drama getaan, en ek het besef, hy is vijf minute kort, en ek gaan die waar kan ek iets inskryf, en toe onthou, oe, wat van briefe, en aan ek weet, waar kan die brief dan doen, en dit sal nice is, en dit my vijf minute extra geer, en die drama, dat ek die duizend rand kon kry, want ek was so na die vandem, as hy even te kort is, sal hy sê nie, jy kan die cash kry nie, want ons het gesê, moet langer as die eer wees, so, my antwoord is, ek weet nie, jy weet, en, en, Wanneer jy skryf, probeer ek probeer, wanneer ek skryf, probeer ek sorg dat die karakters met goeie rede afgaan en opkom. Dat die vakmanskap recht is. Vir my is drama skryf soos houtwerk doen wat ek graag doen. En jy moet jou tappe en voe recht kry en daarvoor moet jy vir ure oefen. En tik moet jou bytels en leer hoe om die vee te maak wat die inpas precies in die die gedeelte, jy weet, en ek sit nie daar en gaan, ek gaan nou grootse letterkunde skryf nie. Ek wil kyk na die probleem van die mens wees en die mens bestaan, en ek wil sorg dat die gehoor van begin tot einde geboei bly. En daarvoor, hierdie technieke wat die mens kan gebruik, net soos wat jy vir die kabinet om elkaar kan sit. Daar is technieke wat jy kan leer en oefen, en jy raak beter en beter met hulle. Maar soos jy dat proces doen, ja, dan kom verweef dinge hulle self daar in. Ek sal graag, as ek mag, my gunsteling aanhaling, is een aanhaling van Goethe, wat gesê, it matters a great deal, whether you seek the particular to illustrate a general truth, or whether in the precise observation of the particular, the general truth is discovered. So, because the former is mere allegory, and the latter the nature of true art. Met ander woorde, met ander woorde, jou werk is om te sê, ek skryf nou hierdie drama oor hierdie vijf ons in een tent. En ek wil dit so precies en correct observeer en uitbeeld en dan structureer. En dan wat gebeur is, dit word soos Boesman en Lena, wat eindelijk gaan oor twee kleding in die oorskap, na by BI, op die matflex daar, wat jy kan gaan sien, jy kan die stack of chimneys waarvan hulle praat sien, en dan is daar, maar dit word natuurlijk een white and forgotten, dit word een, dit word een baie goed metafoor vir die mense bestaan, en die matflats van die bestaan, een man en een vrou, en, en so, maar dit gaan oor boos maar nie na, en dit is raar oor hulle, maar dit is ook oor baie meer, maar as jy probeer om te skryf oor die baie meer, begin die allegorie te skryf, jy moet skryf oor die particulair, en dan sal die hy algemeen kom, sy nes maak daar, as jou vakmanskap goed genoeg was. Daarom wil studente altyd die grootste en belangrikste en diepste en betekenisvolste drama wat nog ooit in die geschiedenis van drama geskryf is, met hulle eerste drama skryf. Ek wil ook, en Tim Huis saam in my docent by Rhodes Universiteit ook om dit sê, ek gaan die drama skryf oor die grens, en ek gaan die drama stilte noem. Want niemand praat met niemand prerig nie. Dit is net asof jy in stilte leef. Ek wil hier met eens moet gemaakt wees uit spikkers, wat so ongemakkelijk is op haar nie bent. En ons stap so op in die boom en daar op die campus, en hy sê vir my wel, as ek vir jou stikkie raad kan gee, hoekom los jy nie die huis soort slimmigheid vir later nie, en jy probeer het er allemaal skryf, waar jy die basics weg kry. En toe skryf ek oor as lang dag. En die titel was nog steeds stilte gewees. En toe lees ek die drama van Frans van Swart, wat my hoofd was daai tyd, en daai daar was dan nie woordverwerk is nie. Het getik op een royal typewriter, ok? Dan my hand uitgeskryf, inderdaad. En, um, en toe sê ek het vir my voete staat maak. En toe maak, ek gaan op die beteek, toe ek maak ek voete staat, en ek vergeet die laaste bladsy, in die voete staat machine. En toe ek vir my het vergeet, gaan ek ook, ja, waar is my nie? Toe sit ek daar, en ek, skryf toe met die hand weer die laaste bladse uit, dat ek ook die laaste bladse uit het, en ek het toe voor die staat vorm gemaakt. En ek skryf het so, hy is net so'n stikkie wat ek moest oorskryf. En die derde laaste spraakbeerd is, waar 
nie om, en Christus sê, slaap hou, morgen is lang dag. En toe ek dit oor schrijf, toe sê, van, weet jy wat die titel is, nie stille nacht, stilte nie, die titel is morgen is lang dag. En so die titel het gekom, want ek die bladse verloor het. Ja. So, wat ek op die illustreer is, dis hoe min slim voor uitdenking, en my as baie is, as ek het al emmer gelees na al, oor die betekenis en die implikaties van morgen is een lang dag en wat opperman daarmee bedoel het. Ik was het dat iemand dat bitter op hulle brug is. Ja, ek weet dat het was het slims is wat is. Ja, die hoort nie, maar die iets wat donker land het natuurlijk, het jy vooraf besluit, al het jy dit nog nie bevolk gehad, die gehad is nie, dat daar was kernmomente in die geschiedenis van die Afrikaanen, ook sekerlik dat daar sekere mythes is wat jy wil eindelijk aan die kaart stel of aanspreek en dan begin die vlees en bloed bijkom die Pieter de wit karakter dat die dag had het jy enigszins een voorbeeld van hom gehad iemand wat wel in die groot trek was nie wat ek ek het barere baie gelees oor wat geskryf het en die realiteit is is dat ons daar wat jylle weet het ook sekerlik self, ek meen erg, as ons nou hier so moet praat, nou oor my neef en alles, maar die realiteit is, ek kom van die oorskaap, waar ek groot geword het, en helft van die boere daar het ook, hulle bediend is gebed, maar ek meen, ek weet het, ek het al gewoon, en ek moet hou die skandale, wat gereeld in Graams had uitgekom het, van, ek weet nie, meet is meet in a man must eat you, en daar is het nou, ek meen, wat gaan jy nou doen? So, ek meen, dit was interessant gewees, met Donkland, dat jou sê, my sociale media, platforms, juist, like ek sal jou sê. Want toe dit begin het, was het nou, kijk, hier is die uitbeelding van die Afrikaner, hy is een pionier, hy is op sy paard, hy is daar uit, hy doen sy dinge, en hy vecht in die Engelsman, en wat in hom op donder, en hy stig sy plaas, en sovoor. So vir die eerste paar episodes, voor het begin nou beweeg, maar die 20ste eeuw toe, en dinge al hoe moeiliker begin nou, al die pad op by die boerenoorlog, die episodes waarin die huise afgebrand word en die vrouwens word weggevat en hulle gaan doen in die concentratiekampen wel op my Facebook en op my Twitter en oorals was het net Dion jou pili Dion, jy is a pili jy weet, het was fantastisch gewees toe gaan ons bykie nader aan die genere 20 en nu 48 te begin, ons waar brand mag ook in die story inkom, en ander dinge, en die ouds begin ons, waar ons blitsende op die plaas, en is het, toe is dit Dion jou bliksem, jou verraaier, so ek het tegelijk biewe gekry van mens wat my sê, dit is fantastisch, dat jy hierdie geschiedenis so ook ploeg, dat ons nou alles daarin kan kyk, terselfde tyd kry biewe wat sê, jou verraaier, en hy moet jou schiet, en dan het ek ander mens wat het gekry, ek is totale rasis, omdat ek probeer wees, dat die Afrikaner goed is, en waar enige toneel waar die Afrikaner goed gewees is, het ek gekry, jou rasis, hulle is goed, en as die Afrikaner slecht gewees het, het gekry, jy is een slecht moer, en jy probeer die Afrikaner op plek af te sê, en slecht maak, en ek gaan marrelis al die dinge, jy verstaan, so in Kaburu, bijvoorbeeld, sê die oma recht aan die einde, want die stuk daar gaan oor die sondes van die vader, en aan die einde van Kaburu, sê sy vir die gehoor na moet loop, maar wees my, die vaders, sonder sonde, en hulle kinders, wat ek nie erg nie, hulle wil ek graag ontmoet. Daar is nie een nasie op aarde, wat nie, beide die goed en die slechte, en hulle het nie. So, en met my goed missie, met ons vir jou en die stikke, is om te wees, dat die Afrikaner is nie net die karikatuur, wat nou in die bestel gespeel word nie, daar was een baie meer komplex en reiker geschiedenis aan die gang daar. Ons het willens gehad in ons geschiedenis, net as enig ander nasie, maar ons het ook heren gehad, heren en dames van ongelooflike inbors en karakter. En so vir my is het belangrik, dat as dramaturg, ek al by die kant te wees, want soos hulle terecht sê, jy weet, in die filosofie, ek het vir lang studenten wat by aftaal toe daag beseer het, het ek hulle filosofie klasse gegeef in die skryf, want ek neem, dit is waar oor een drama gang ons neem, dit is maar net een versteekte leesing. Ja, dit is entertaining leesing. Jy wil hee, tot die gehoor moet dink. So, maar jy moet dit vermakelijk maak, dat hulle kan saamkom die story. Stories is juist daar, omdat dit is hoe die gewone mense filosofie eet. Want het is hectic nie om nie so ek nou net so te sitte lees, dit maak jou moe, jy wil slaap na bladse toe jy. Maar een lekker story kan jy dit invat, sonder dat jy weet jy valt in. 
Okay? Ek ken nog nie vir my studenten na my eerste jaar, en hy sê hierdie vir my, ek het uitgewerk, hoekom een mens filosofie moet slot. Ek sê, wel, ok, dis indrukwekkend. Ek weet nie dat die help jy om dramas met dit te skryf, maar as jy verstaan hoekom die mens dom filosofie moet slot, sê vir my sê, hy is 19 jaar oud die kant, en hy sê vir my, nie so dat jy antwoord kan kry nie, maar so dat jy die vraag beter kan verstaan. My werk as dramateur is nie om gehoore antwoord te geen, maar dat hy die vraag dieper verstaan. En dan anders sal leef, omdat hy dit dieper verstaan. So draai jy begin antwoord te geen, is jy bezig met propaganda. Hier is hoe dit moet wees. Ek het nie antwoord nie. Hoe kan jy die vraag vraag, as jy net een kant neem? So dit verstaan my, hoe baie mens het op my beroep gedoen, met donkerland, juist donkerland, dat hy luid gespeel het, oor die dertien weke, hoeveel van hy het my gevra, om propaganda te doen, wat hy sê, jy moet net die Afrikaner wees, as hy goed is, ek gaan maar kan nie doen, want ek wil met sy volle ronde mens het, en ek selfs, as ek hier sit, het my eigen geval sonde in my, maar ek het ook my goed en my goeie in my, ek is per slot van sake gevallen mens, Ek is nie propagandist nie. Ek is diep in my diep verwees een journalist. Maar dit gewoord van my 19 jaar het kan vooral ongelooflik in ons gehad. Ek het geen idee. Hy het klaargemaak en hy is daar weg, soos hulle mag gaan. Jy weet, as jy weet, is hulle weg. Hy is waarschijnlijk oor serie. Oor serie. En dan die ander ding, die onderland van my het die ander ding na voren ook gebring wat wat my heel toe al toevallig was, omdat jy met die groot geschiedkundige palet werd. En dit is hoeveel van vandag so mense is totaal aan die duister wat precies waar ons vandag. Ja, dit is verstommend hoor. Maar kijk, ons wees rechtvaardig. Ek meen, hoeveel mense het rarig tyd? om te gaan sit nou in diep geschiedenisboeken te lees oor wat het redder gebeur. Dis deel van ons werk, geloof. Om dit so te bring, sê wel, kom kyk dan, kom ek maak het vir jou toegankelijk, en dus ek sal vir die jaren al lees, dan bring ek vir jou kerngedagtes, en dan kan jy daar oor top en bijns. Dis wat ons doen, terwyl ek dit doen, is die ons wat met geldzake werk, bankiers en sikke dinge bezig, om my saak vir my te handeer, en hulle doen hulle werk vir my, namens my en dan doen ek wat ek doen, namens vir hulle. So ek sê by die huis en werk, jy sluit uit, kom in die hand, en kom nou vir twee uur dink, oor hoe, iets wat in die tijd gehad, om te sit vir ure, en lees nie. So dit is ons werk, om dit te doen. Maar, weet jy, die ding is, die geschiedenis ding vir my, ons het mos in, en ek sal, ek sal jou antwoord, op die ons vir jou ding, maar ek het gink, ek het ons die uittrap verlaaste, anders sal ek nie luister aan wat ek sê daarna nie, so ek sal nog vijf minuut om te gaan aan taak kan, maar is dat ons het nou ons vir jou lijn gehad waar die vertellers sê of enige volk, enige volk nes enige mens wat nie weet wie hulle was nie sal nie weet wie hulle is nie en kan nie droom oor wat hulle nog kan wees nie mense, individue, lewe nie as singularities nie. Die weet so. Ek sal vir julle vertel dat ek is een aangenome kind. En dit is interessant, want ek het ook nie kinders van my eie nie. Ek het nou wel een stief sê, maar ek het nie kinders van my eie nie. En een van die diepste ingrijpendste realiteite van my leven, is dat in een groot mate, is ek een singularity. Ek het nie rarige verlede nie en dier my kinders nie werge toekomst. Ek het wel keer wat ek leer, en hy is soos een kind vir my, maar ek het my bloed gestop waar ek is, en ek weet nie waar het vandaan kom nie. So ek sit hier so'n jere, en het is interessant hoe ouwe jy word, hoe meer wonder jy oor, maar wat is my connectie daar, met dit wat was? En jy weet, so my vanne was Olivier en Els, en ek moes Marius Els gewees het, maar dit is die jong opperman. Interessant. So, 
ek dink deel van die soeke na wat is ons as volk, punt in by my, wat ook ek vraag wat jy, maar wie is ek, waar pas ek in rarig? Wat is my, wat is my recht hier? En dit sê, maar ek kom van die lijn, wat geland het in 1789, en ons kom so opgekom, en ek is hier en daarom staan ek nou praat met my. En daar gaat my toekomst soen toe. Ja? Maar so as die mens hier die geschiedenis begin aan my kyk nie, en ek moet jou sê, ek is inig dankbaar vir Karen Meiring, van kyk net oor, want jy moet verstaan, dit is nie een grapie om dramas gemaakt te kry vir die goed is nie duur, punt 1, en punt 2, daar is allerhande politieke goed is aan die gang, dit is redig kompleks, en sy en haar span, pas hoegenaamd geen sensie op my toe, en hoe ek jy die stories wil vertel nie, hulle gaan vertel die stories, dit is belangrijk, Karen is bezig met my, met die ding van, al die ander goed het gebeur, en al die ander dramas is gemaakt, en alles is spread, ja, en getrouw het rugby, en hy is mens geniet het, maar whatever, dit is kerry het was, en dit is spread, maar met die trilogie, en die weet wat ek nou skryf, wat my naam Blue Bruce is, dit is ook een trilogie wat nou begin, en hy skryf van die 14 af, tot die hedendagse tyd, oor drie geslachte, maar in die stad. So nou gaan ek kyk na, terwyl dit op die plaas gebeur, Watch is bezig om te gebeur van in die 14 tot nou in die stad. En daar gaat ons met die verhaal. En ek haal my hoed vaak af, want daar sonder kan ek nie die 454.000 mense per week bereik. Want jy weet in een aand, in een aand van een hartland of getrouwd met rugby of een kruisplat of donkerland, op een dinsdag aand van 8 tot 9, kyk meer mense met een slag na die episode, meer of ek anders, nee, na die episode, as al my dramas, moesies kiele uit is leid, al my dramas, van 50, 52 dramas, my hele loop aan, saam. So, en nou krij jy een kanaal, wat bereid is, om jou toe te laat, om ernstige, komplekse, uitdagende gedagtes, aan my gehoor te bring, soos waarvan hy nou praat, waarvoor ek een bliksem genoem word. So, dit nie maar erg, dit is een meisie vir my dit. Jy weet dat jy dit kan. Jy hoop my kan oor die singularity, dit is my baie interessant, ek het probeer nou vinnig te by die vraag dink in Hartland, is daar goed jy aan, is daar wonderlijk geskeerd, as die kind wat die dank op jy aan gaan. Ja, ja. Dan is daar in Donkerland die karakter, die sy maam moet gaan met hem, maar die een wat lang toe gaan om te gaan werk en dan sy been verhaal. Ja, ja, Dirk. Dirk. In die twee karakters is daar toch iets wat vir my sê dat jy het die besiening van jyself as die singularity sonder een verlede of een toekomst, maar op een manier gaan jy geweldig op in ander mens is die drama van die lewe, die ongeluk en die geluk wat hulle tref. Maak jy as dramaturg aantekening is, so met die voorbij gaan en pak het weg, een karakter wat jy dalk in die toekomst kan gebruik. Ek doen, ek as skryver met proces, as skryver, skryf ek glad nie elke dag nie. Ek is nou nie bezig om, 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 wat is die woord, disingenuous. Dit is die ander ding van tussen twee werelde. In die aanmie was my bijnaam gewees, Opper, Opperman. Omdat ek soos Breiten, Breiten, Bacha, Berry, Halve Communist was. Ek het kaal maas gewees in die aanmie, dit gaan nie goed af met die stafse saam. So opper, opper man, tot vandag toe my pelle van die aanmie, my opper. Hy opper, kom nie so nie, kom nie so nie opper, opper, opper man. Maar, en ek is van die school tot recht in al my graden, is hy Engels opgevoed, maar my huisstaal is Afrikaans. So I can speak English very well. In fact, I speak English better than I speak Afrikaans, and I have a much wider vocabulary because I studied in it as well. Maar Afrikaans is my voel taal. En dramas gaan oor voel, eers. Ek sê altyd, dier die hart, na die kop. Ek skryf nie tot die hele dramas nie. Ek vind as mense moet dink, terwyl hulle kyk, dink, 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 voel hulle min daarna, wat hulle moes bybrei. Maar as hulle voel, dink hulle vir jare daarna, daarna. Hulle sê, daai drama by my, by, by my lei. Ek dink nog steeds, waar ek oomlik toe, hy vaag gesê het, jy sê het in my geraak, en ek dink daar oor. So ek dink nie hierdie activeer, dan sal jy nie vol. Maar, hoe het ook al sê, waarmee was ek nou bezig? O ja, nou, hy leid nie sê, so ek haat skryf. Dit is die verskrikkelijkste alleenpad, wat al is. Ek haat het met die passie. Ek wou nie skryver wees nie. Ek wou akteer wees, en saam met ander mense werk. 
maar sy skryf skie stok sien alleen, en niemand kan jou help nie, en is een lang alleen pad, ek, ek, ek vergelijk dit met, um, toe ek in laarschool was, ons allemaal, uh, blijk wel, een gala swing, en wat daar die John Harrison swing, wat in ons London, waar ek geloot geword het, die ding was 50 meter lang, en hier is jy 11 jaar oud, en jy staan op die kant van hy swing, maar dan kras gaan hy geweer, boef gaan jy my water, en al wat jy hoor, kras, 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 Gaat hier so, dit is verenig by die water, like hier so, dan ander kant. En dan, 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 dit is hoe skryk vir my voel. En dan, ek sta, oh, so, en, so ek stel uit, verskrik, ek ek wacht tot op een nippertie, en so ek sê altyd, dink lang skryf kort, so, so wat ek doen is, ek het boek, ek het een boekie per idee, en ek het een klomp van hulle daar, dus ek moet my so snaaks is, wanneer mense, ek krijg een dier om oproepen vir mense wat sê, wat is so deel nou po, ja, ja man, hy sê, wat is so man, jy moet hierdie boek lees, Ek, het is nou my fout het geskryf, want jy moet verhaal, en jy moet hier een rol in geskryf vir die man. Nee, maar hier is al, aan sy toon, ek het een kruid hier, ons het geus vir my. Hoor is al, weet jy, laat jy my leven vertel, ek het ongeloof, jy moet hier die story, want jy het hierdie tijd is, ek sit met 20 van my eie, wat ek nog nie eens geskryf het nie. Dis ook om ek een skryver is, want ek het idees om te skryf. Hoekom dit jy moet jy gaan, na een chirurg en sê, weet jy wat moet jy dit doen, jy moet te opereer. Da, dis wat ek doe. En weet jy wat, het is lekker beraad sê, Nee, ek is bezig in hospitaal. Ek snij mense hoog. I write, don't come and tell me what to write. It's what I do. Yeah, it's bizarre. Het is so goed, jy gaan ook op en is en sê, het is nice wijze vir jou. Jy weet, ek praat my eie goeie dag. Het is bizarre. Maar nie te min, so, ek het een boekie per idee wat ek het, en dan staan so'n stapel daar op my boekraak, en as ek, oe, dink ek, dan skryf ek het daar in, as ek in een restaurant is, oe, op een t-shirt, dan sit ek om een boekie, en so die boekie raak so vol op pinkies, en pinkpapierkies, en koekies, op my phone, dan hou jy die lijn, die aloog, so kom het uit so verskillende goeders, en op een stadium, ek noem het die satellieten, op een stadium, dit is een goeders wat jy kop rondreif, maar dat wil net nie saamkom, soos die Engelse sê, coalesce, en dat wil nie saamtrek tot die planeet nie, noem ek dit. Ek het nou een drama waar ek al kou vir twee jaar, die tweede wet, is die opvolg tot aantrekkingskraak. En, ek het al een paar keer gesit, en ek dink, ek sal ek dit nie eens nie weg, want daar is satellite, maar dat wil nie, en dan word hulle een ding, en even skoek het die drama, die begin, die einde, en jy weet wat bereik gaan het net stikkies van ons, nou ja, die stikkies krijg ek nie in boekies, en op een stadion, dan gaan ek toe, en dan sê, en kyk, die huis van hand vir een ring, help baie om te laat doen. Ongeluk betaal die feest nie genoeg nie, om dit te laat geweer nie. Die jongen kan nie drama bring, maar ons kan nie betaal nie, en dan kan ook nie enige tantiemus wees nie, maar anders is dit wat jy vir ons jy skryf, jy vir ons kan nie waag nie. Ja, maar, soos het ek verstaan, ek heb goeie verhouding met jou, en so, hy het een ander productie van jou, wat trouwt het recht ook gewerkt. Hy was soos die idee, ja. Hoe voel het vir jou om vir so jong ou, so passievolle en eerlijke ou story te geef? Weet jy, ok, nou is ons by een ander deel van my leven. Ek het nie vir niet afdaal saam met twee collega's gestig. Ek geloof dat in die kunste moet ons, soos die ouwens in sport, so goed verstaan, moet jy diep te heen. Dit help nie, en ons het een geneigdheid, vir al die film bedrijf, die TV bedrijf, om allemaal klim in die werkies vast, en maak sêker dat niemand aan die job kan oorneem nie. Maar my beleid is, leer hulle alles wat jy weet. Die slag wat kom. So byvoorbeeld, het ek een show wat nou uitgaan die 15e april begin is, en naam is Sterlopers, en jy sal ons sien, dis 11, dis 13 half uur episode, dis eerste keer boete daar een half uur drama reeks is. Dis nie een CP reeks wat elke week, een sitcom reeks wat ek klaar maak nie, dis nie een CP nie, dis een drama reeks, maar een half uur. Ok, een derde uur drama reeks. En ek het daar met mekaar gekry, een jongspan 
vervaardigers wat wou leer om te vervaardig, regisseers, schrijvers, alles. En um, we gaan naar elkaar en we sê, hoor die som, ek het nie idee, hier is die groep mense wat na my gekom en sê, hulle wil graag aan iets werk, maar hulle weet nie om uit te kom, maar kyk net nie. Want wat ek jou sê, dit help nie, jy is 22 en jy is pas uit baas en jy stap in raar en kyk en sê, hoe is dit, ek wil vir julle nie betraag aan maak nie. Jy het ook opperman nodig wat langs julle staan en sê, ek staan vir hulle, Tari, geer het nou. Dan gebeur het. Ok, dan kan jy, jy moet, hoe moet hulle toegang kry? Dit is onmoendig om toegang te kry, as jy jonk is. So if we don't have a mentoring program, hoe gaan ons, hoe gaan ons hulle kry dat hulle op die rechte oorlog, in die rechte slagveld, leer? Um, en hoekom nie? Want, as jy enig oud is en jy is gaapvol, en jy is moeg, vervaardig hulle, en hulle bel jou om te consult op die tekst, en betaal jy 200 is raad, en jy sê, kwaad, sê jy, het is ons nou bezig om te sorg vir my toekomst, en is soos kinders maak in die oude, dat hulle jou kan doen, en so, en jy eer, 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 so, so, ek het hierdie spanning nie gevat, ek het hulle, ek het hulle geleer, samen met my mens wat my werk, hoe om te vervaardig vir TV op een kijk in begroting, hoe om te skryf vir TV, hoe om my tekst te structureer, wat moet in elke tekst wees, die casting, alles, en ek het hulle hele ding laat maak, onder my toesig. Maar hulle die werk gedoen, net waar hulle baal het val, heel pas, van ons geld kost daar, hoe kom nie? Ja, want so, ok, watch out, die persoon, die hoogte kost, daar sy en die beweegs is gemaakt, en is prachtig. Nou, die spanniekie, wat ek geleer het op die kort reeksie, het ek nou bloedbroers voorgegeen. Nou gaan hulle, die mens in hulle laat toonings, nie net Joshua wat nou derf geword die jaar, wat Donkland geskiet het nie, waar oor die self te voel, dit is een jong talent. Mense, soos ek had van een hoofd, en Frans was zwart, het my kanse gegeen, Peer van Pretsen, toe ek 22 was, het hulle my dramas, my dramas op wat gesê, kom, ek gesê die drama vir ons hier in, soek ons hier in die staatsteater, kom, doe dit. So, hoekom sal ek nie, gaan deur die oop maak, soos die manne, vir my deur die oop gemaak het nie. Lynette Marais, by die Graamse sy feest, sy het vir my nie deur die oop gemaak, waarvan ek eers weet, weet ek, verseker. Want sy was so in die vertrek. So, as ons nie, die generatie opleiding, gaan ek moet werk tot ek 75 is. Ek wil nie. So, ons moet dit nie, en so die moedige van die kennis is my lekker, ek het een span mense nou wat rarig verstaan hoe om TV te maak, en rarig het is daarmee, nou geek vir hulle 10,5, 12 miljoen rand reeks om te maak. En ek het vol vertrouw in hulle. So, daar is nou volgende generatie, nie daar. Al nie wel. Ja? van die Milan familiebond. Ek het gewonder hoekom ek so sikkel om ons paar tafel te skryf. Dit is absoluut die helft, maar nie die output. Maar ek wil die een vraag graag. In my tryd is haar, is daar soortgelijke story oor ons familie. Prachtig, maar dit is nie correct. Ook by verre gelegen en inlichting is. Maar jy moet het aan gaan sikkel. Op. Dan het Lawrence in 52 een boek geskrywe, oor die Schollenburg wat gestrand het by Betaasdor, waar ook ons stamvader betrek. Die inlichting is ook nie correct. Nou, die inlichting word gespreid as of correct. Nou, my vraag is, in hoe mate, wanneer daar een story is, soos wat daar nou stories is, word het correct aangehaal, en later geslachte word het as feite gesien, wat nie waar is. Wel, ek is seker het gebeur baie. Eerstens, as een mens verseker weet dat iets verkeerd is, moet jy dit uitdaag, groe ek vast. Dis ook om ek die passie het wat ek het. Ek sal opstaan en sê, ek denk jy praat snot en hier is ook om. So dit moet jy even beslis doen. Wat denk jy, dan ek is nou juist bezig om Deef Melans, die nieuwe boek oor Deef Melans te lees. Want dit is my lekker boek daar, ek geniet het verskrikkelijk. Denk jy dis juist? Ek het om nog ek het om bestel. Ja, is een prachtige boek. Ja, baie in sig geef het. Maar so, maar ek moet net sê, wat ek doen met die verhaal, is my, my voorliefde as skrywe is, om geskietkundige context te vat, maar ek skip denkbeeldige karakters. So ek maak my eie karakters op, wat binnen die context van die geskietnis, hulle ding gedoen het. Juist omdat ek, ek my hoe, gaan sê jy, hier is rarig hoe so en so was. So ek skip my eie karakters, en dan laat ek die, die ware gebeurtenisse, konkrete gebeurtenis, soos dit was die slag van Majuba, kyk oor dit inpak gehad op hierdie familie. 
maar daar is my story, wat ek opgemaak het binnen die context van, van die geschiedenis wat ons weet gebeur het. Ja. My vraag is bietje persoonlijk, iets gesê, iets aangeneme kind, he? Ja. En nou, hoe ontwikkel so kind een sterk persoonlijk kind te sê? Wel, wel, soos hulle sê, een stikkie kom saam van die goede, en een ander stikkie kry jy by jou maan pa. Nee, maar ek dink baie, hulle kom maar klaaggemaak die kinderties nie. Hulle is maar wie hulle is. Ek dink nie elke ouwe, ek sien dit nou nie sien wat ek groot maak. Hy is maar wie hy, maar hy kom ken van hy jonk is. Jy leem maar daar, ek dink jy, jy leer jou praat, lees, skryf, tel, woorde, skat, en miskien manier van dink, ek klink al hoe meer soos my pa, soos ek ouwe word, maar ek is glad nie soos my pa nie. So daai opvoeding het my nie in hom verander nie, is wat ek probeer sê. Ek is wie ek is, my pa was industrialist, my ma was een huisvrou en ek is in die theater, ek was in die nachtmerrie gewees, ek het gegaan, o, hebe, kijk na hier, en wel, waar kom dit vandaan? En niemand anders, en ek het nou wel uitgevind oor my biologische, maar niemand anders van die siewe halve broers en sisters wat ek het in die wereld, is een betrokken by die theater. So, ek weet nie, maar een ding is seker, ek weet opvoeding by die huis, maak een enorm verskil in die manier hoe jy dit, so bijvoorbeeld die ding wat my die diepste bijblij van my pa is as ek nou toe gaan met die probleem en gesê het pa hier is die probleem, kan pa my help dan het hy altyd die die gesê wat is die probleem en vertel ek om die probleem en dan sê hy nou maar goed, my sien sit een bykie kom ons dink sit hy en nou sit ek ook maar so, maar die punt is ek weet juist nie die antwoord nie, so hoe moet ek nou dink daar, maar ek het juist ook om vraag, om my nie meer wat om te dink nie, dan sit ek nou maar so op en wacht wat hy nou klaar gedink het maar ek vind myself vandag sê ek vir my sien mama boy, kom ons dink en ek kan sien maak jy so en ek weet dat ek niks nie Thank you.